ഹിന്ദു മിഷൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിചന്ദ മഠം ആർ ജെ അയ്യർ ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ കുറേയേറെ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ നാം ചർച്ച ചെയ്തു പോരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നിലവിളക്ക് തെളിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ചിട്ടയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിലവിളക്ക് തെളിക്കുക എന്നുള്ളത് രാവിലെ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിക്കാവുന്നതാണ് വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിന് ചില വിധികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വിളക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും വിളക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് കൽപ്പിക്കാം മൂലാധാരം അഥവാ അതിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗം സുഷുംന അഥവാ അതിന്റെ വിളക്കിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള തണ്ട് ശിരസ് അതായത് മുഗൾ ഭാഗം ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതമാണ് വിളക്കിനുള്ളത് വിളക്കിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദീപം നമ്മുടെ നെറ്റിയിലെ ആജ്ഞാചക്രത്തെ കുറിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ ആൾവൃക്ഷത്തോടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായി താരമ്യം ചെയ്താൽ സംസാര വൃക്ഷാകൃതിയും വിളക്കിന് അർത്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് വിളക്കിൽ ദീപം എരിയുമ്പോൾ അവിടെ സൂക്ഷ്മമായി ഒരു ഓങ്കാരനാദം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏതൊരു ചലനത്തിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് സൂക്ഷ്മ ശബ്ദമാണ് ഈ വിളക്കിലെ നാളം ഇരിയുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഓങ്കാരം എന്നാണ് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വിളക്ക് പലതരത്തിലുണ്ട് അലങ്കാര വിളക്കുകളുണ്ട് അനുഷ്ഠാന വിളക്കുകൾ എന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഈ വിളക്കുകളെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മയിൽ ചില ദൈവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് നല്ല അലങ്കാര കിരീടത്തിന്റെ രൂപമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് സർപ്പ രൂപമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വിളക്കുക നമുക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടും എന്തായാലും വിളക്കിന്റെ ശിരസിൽ ഏതൊരു രൂപം വച്ചാലും അതിന്റെ പേര് അലങ്കാര വിളക്കെന്നാണ് പ്രധാനമായ പൂജാ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് അലങ്കാരത്തിനാണ് ഒരു ക്ഷേത്ര പൂജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതൊരു അലങ്കാരമായ ആ വാഹന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വിളക്ക് എടുക്കാറില്ല പൂജാമുറിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു വിളക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അലങ്കാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇത് മാത്രം വെച്ച് തെളിക്കുന്നത് ഈശ്വരാധീനം കാര്യം ഇത്തരം വിളക്കുകളിൽ ഇതിന്റെ സഹസ്രാരം അതായത് ഇത് വിളക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അഥവാ അതിന്റെ ഊർജം ആ വിളക്കിലേക്ക് തലയിലേക്ക് ശിരസിലേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗം അടയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിളക്കുകൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ധ്യാദീപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ വിളക്ക് തൂക്ക് വിളക്ക് ഇവയാണ് തൂക്ക് വിളക്കുകൾ സന്ധ്യാ സമയത്ത് തെളിച്ചിടരുത് അത് അലങ്കാര വിളക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടാം പക്ഷേ പ്രധാന വിളക്കായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിളക്കാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ സരസ്വതി വിളക്ക് ലക്ഷ്മി വിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില വിളക്കുകളുണ്ട് അവയും നമുക്ക് പൂജാ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സന്ധ്യാദീപം തെളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് വേണം ദീപം തെളിയിക്കാം നല്ല ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം അടിവസ്ത്രം ധരിക്കാണ്ട് സന്ധ്യാദീപം തെളിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ദീപം 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ച് ഉമ്മറത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കാണത്തക്ക വിധം പീഠത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനൊന്നും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കവരും പൂജാമുറി തന്നെ നിലവിളക്ക് തെളിക്കാറ് നിലവിളക്ക് തെളിക്കും മുമ്പ് മുറ്റത്ത് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദീപം അത് ചകിരിനാര് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കർപ്പൂരം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ദീപം ഒരു പുക ഉൾപ്പെടെ കാണിക്കണം കാര്യം അത് ആദ്യത്തെ ആ ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ജ്യേഷ്ഠാ ഭഗവതി അതിലേക്ക് വരാണ് അതായത് അമംഗളങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്ന് എരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് വീടിന് അകത്ത് നമ്മൾ പൂജാമുറിയിലോ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് വിളക്ക് വയ്ക്കാം ഈ പുറത്ത് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഈ പുകയിടുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ജ്യേഷ്ഠാ ഭഗവതി അതായത് അത് സമയത്ത് നമുക്കറിയല്ലോ കൊതുക് മറ്റുള്ള പറന്നു വരുന്ന വൈകുന്നേര സമയത്ത് വരുന്ന പ്രാണികളൊക്കെ ഒരുപാട് വരും അവയൊക്കെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇത്തരം പുകയിടുകയും തീ തെളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് കാണാം അത് ശാസ്ത്രം പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠാ ഭഗവതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് ഇനി വിളക്ക് തിരിയിട്ട് തെളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പലർക്കും സംശയം എങ്ങനെ വിളക്കിലെ തിരിയിടണം എങ്ങനെ തെളിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ കാര്യം പല ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തിരിയും നാളവും അത് വിളക്ക് നാളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടുമായി ഈ രണ്ട് തിരികൾ വീതം ഇടണം രണ്ട് തിരികൾ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഇടണം അപ്പോഴേ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നാല് തിരി ആവില്ലേ അപ്പോഴ് നാല് തിരി ആകുമ്പോൾ അത് ദോഷമല്ലേ ഇല്ല നാല് തിരി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ദോഷം രണ്ട് തിരി കൂട്ടി ഇണക്കി ഒറ്റ നാളായിട്ടിടുക അതായത് ഒരു നാളമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഈ നാളത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ തിരിക്കല്ല രണ്ട് തിരി കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് തിരി പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഇടുക കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി രണ്ട് തിരി ഇടാം നമസ്തെ പറയുമ്പോൾ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തിരികൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് വിളക്കിലിടേണ്ടത് ഈ തിരികൾ തമ്മിൽ വേർപെട്ട് കിടക്കുക രണ്ട് തിരി ഇട്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിളക്കിൽ രണ്ട് തിരി രണ്ട് നാളായിട്ട് നിന്ന് എരിയരുത് അങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അലക്കി ശുദ്ധമാക്കി നല്ലതുപോലെ ഉണക്കിയെടുത്ത പരുത്തി തുണി കീറി തിരി തീർത്ത് വേണം വിളക്കിലിട നനവുള്ള തിരി കത്തിച്ച് ദീപം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് ചിലരുടെ ദീപം തെളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കൈ നനവ് കൊണ്ട് തിരുനാളം പിഴിഞ്ഞ് എണ്ണ ഒന്ന് ഇറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് നാളം തെളിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും തിരി കിടന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും നാളം കിടന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെ നാളത്തിനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൂടാം അതുകൊണ്ട് കയ്യിലെ നനവ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ ദീപം തെളിക്കാവൂ തീപ്പെട്ടി ഉരച്ച് നേരിട്ട് വിളക്കിൽ കത്തിക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ തീപ്പെട്ടി കോലുണ്ടാക്കുന്ന തടിയുണ്ടല്ലോ അത് ചിലതരം പൂജയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അമംഗളകരമായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടിയായിരിക്കും പഴത്തടികളിലാണ് ഈ തീപ്പെട്ടി കോലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തടി എരിച്ച് വിളക്കിലേക്ക് വയ്ക്കരുത് ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് കൈവട്ടക വിളക്ക് കൊടി വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തീപ്പെട്ടി എന്ന് തെളിക്കുക ആ കൊടി വിളക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിളക്ക് തെളിക്കുക ഇതാണ് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൺചിരാത് അഥവാ ഇടിഞ്ഞിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ചിരാതിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ചിരിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിളക്ക് തെളിക്കാം പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പലർക്കും സംശയമുണ്ട് എള്ളെണ്ണ ഒഴിക്കണോ അഥവാ നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണോ അതോ നെയ്യ് ഒഴിക്കണോ ഇങ്ങനെ പലരും സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എള്ളെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറയുന്നത് കാരണം വിധിപ്രകാരം എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് വിളക്കുകൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ശാന്തി കഴിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ശാന്തി കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന കാലത്ത് നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ പലയിടത്തും പൂജയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നതായിട്ട് അറിയാം മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ പൂജയ്ക്ക് എടുക്കാതായതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ആ വീടുകളിൽ തന്നെ ആട്ടി ആ നാളികേര ശുദ്ധമായ നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവിടെ എള്ളെണ്ണയാണ് സുലഭം അവർ എള്ളെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരിടത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കും കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ മരിച്ചു പോയവരുടെ അസ്ഥിമാടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ആ തറയിൽ നട്ടു വളർത്തുന്ന ചുടലത്തെങ്ങ് അതിലുള്ള തേങ്ങ എടുത്ത് ആട്ടി
അമംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിന് ഈ ചുടൽ തേങ്ങയിലെ വെളിച്ചെണ്ണ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദുർമാന്ത്രികർ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൂജ കഴിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആൾക്കാരോട് ഒന്നിൽ സ്വന്തം വളപ്പിലെ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസമുള്ള തേങ്ങയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയെടുത്ത എണ്ണ മാത്രം നാളികേര എണ്ണ മാത്രം വിളക്കിലേക്ക് ഒഴിയിക്കുക മറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിൽ ഈ നമ്മുടെ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ ഊർജം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഈ ചുടലത്തെങ്കിലെ തേങ്ങ ഇതിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുതരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട് ചിലപ്പോൾ ക്ഷയിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പണ്ടുള്ളവർ നിഷ്കർഷം വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി വരുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് കവറുകളിൽ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് അതുപോലെയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ടെൻഡർ എടുക്കും ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന തേങ്ങയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉടച്ച് ഭക്തർ എറിഞ്ഞു ഉടയ്ക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് നളികേരത്തിന് നിന്നാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വരുന്നത് എറിഞ്ഞുടച്ച ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച ആ നാളികേരത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അശുദ്ധമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് പിന്നെ എള്ളെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എള്ളെണ്ണയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാൻ സേഫ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പിൽക്കാലത്ത് ആചാര്യന്മാരെല്ലാം എള്ളെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എനിക്കറിയാം നല്ല കർമ്മിമാര് വളരെ വലിയ മാന്ത്രികന്മാർ പോലും നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബികളുടെ പ്രചാരണം ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു എള്ള് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എള്ളെണ്ണയുടെ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിവാക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് നിത്യവും ആപ്പിൾ കഴിക്കൂ ഡോക്ടറെ ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആപ്പിൾ ഇറക്കുമതി കമ്പനിയുടെ പരസ്യമാണ് നിത്യം ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാം ഇതൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അത് ഡോക്ടർമാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിത്യം ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ രോഗത്തെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ആപ്പിളിൽ ഒരുപാട് ഗുണാംശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിത്യം ആപ്പിൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല ഇത് അതൊരു പരസ്യ വാചകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര പൂജകൾക്ക് എള്ളെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ ലോബിയിലുള്ള എള്ളെണ്ണ കമ്പനികളെ ഏതോ പരസ്യം ചെയ്തു എന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് കാര്യം അവരുടെ കുഞ്ഞുകാലത്ത് നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതായി പറയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം എള്ളെണ്ണ തന്നെയാണ് നാളികേര വെളിച്ചെണ്ണ പലതരം കലർപ്പുകളോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എള്ളെണ്ണ എന്നുള്ള പേരിൽ വിളക്കെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല റിഫൈൻഡ് ഓയിലുകളും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വറുത്ത എണ്ണ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എള്ളെണ്ണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിളക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിലുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക വിളക്ക് തെളിക്കുമ്പോൾ അഗ്നി ജ്വലന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ശ്രേയസ്കരാണ് എന്നാണ് അഗ്നി ജ്വലന മന്ത്രം മന്ത്ര ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ചിത്പിംഗല ഹന ഹന ദഹ ദഹ പച പച സർവജ്ഞാപയസ്വാഹ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു വേണം ദീപം തെളിക്കാം ഇത് ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്തവർ ദീപം 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 എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ഉരുവിട്ട് വിളക്ക് തെളിക്കാം അവരവരുടെ കുടുംബ ദേവതകളെ സ്മരണീയ ദേവതകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദീപം തെളിക്കാം സന്ധ്യാദീപം തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മന്ത്രം ശിവം ഭവത് കല്യാണം ആയുരാരോഗ്യവർധനം നമ ശത്രുവിനാശായ സന്ധ്യാദീപം നമോ നമ എന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇതിന് ചെറിയ പക്ഷാന്തരങ്
ആയുരാരോഗ്യവർധനം നമ ശത്രുവിനാശായ അതിന് മമ ശത്രുവിനാശായ എന്ന് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ ശത്രുവിനാശായ എന്ന് ചൊല്ലുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠം സന്ധ്യാദീപം തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം അതായത് ആ സന്ധ്യാ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിമങ്ങൂഴം കഴിഞ്ഞാൽ വിളക്കണക്കാം വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീശിക്കെടുത്തയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതായത് ഉത്തരീയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് വീശിക്കെടുത്തയാണ് ഉത്തമം ഊതിക്കെടുത്താൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല പിന്നെ തിരി എണ്ണയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കെടുത്തുന്നതിനെ ചില ആചാര്യമാർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പൂവ് വെച്ച് കെടുത്തുന്നതിനെ ചില ആചാര്യമാർ എതിർത്ത് കാണുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂവ് അഗ്നിയിൽ കാട്ടി ദഹിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഒരു വിധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോമത്തിങ്കൽ ചില പൂക്കൾ അർച്ചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ പൂവിനെ അഗ്നിയുമായി തൊടിയിക്കരുത് എന്ന ഒരു വിധിയുള്ളതുകൊണ്ട് പൂവുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എണ്ണയിലേക്ക് തിരി വലിച്ചിറക്കരുത് മുക്കിക്കൊല്ലരുത് എന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഇത് ആചാര്യ നിഷ്ഠകളാണ് ഇത് ആചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു ആചാര്യനും ഉത്തരീയം കൊണ്ട് വീശിക്കെടുത്തരുത് എന്ന് പറയാറില്ല കാര്യം അതൊരു അഗ്നി അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വായുവിനെ കൊണ്ട് നിലവിളക്കിന്റെ നാളത്തെ അണയ്ക്കുക മറ്റൊരു ദേവതയെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീശുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വാ കൊണ്ട് ഊതിക്കൂട അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റുള്ള നിശ്വാസത്തിൽ കടന്ന് ആ ശുദ്ധങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാ കൊണ്ട് എച്ചിൽ കൊണ്ട് ഊതരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മംഗളാവസരങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് തിരിയിട്ട് വിളക്ക് തെളിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് ഏഴ് തിരിയിട്ടും മംഗളാവസരങ്ങളിൽ ശിവരാത്രി പോലുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തിരിയുടെ ക്രമം എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവേത അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നില്ല സന്ധ്യാദീപം കൊളുത്തുമ്പോൾ തന്നെ തുളസി തറയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും തെളിക്കണം സന്ധ്യാനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വെറും നിലത്തിരുന്ന് ധ്യാനം ജപം ഇവയൊന്ന് ചെയ്യരുത് പുൽപ്പായ കമ്പളം പലക എന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിലിരുന്നേ പാടുള്ളൂ ധ്യാനം ജപം ഇവ കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയിലുമായിട്ട് നേരിട്ട് നിലത്ത് തോടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഊർജം കുണ്ടലിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പലകമേലിരുന്ന് ജപിക്കാൻ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രകാരം ചെയ്യുക നിലവിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ എന്റെ മറ്റേ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കാണുക ഈ ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ആ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുക ആചാര സംബന്ധമായ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവേദൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നേരിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻ വഴിക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം തരും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് വഴിക്ക് മതി വാട്സപ്പിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി അത് തരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ ആചാര സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്താനായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകുവാൻ ഇതിൻ്റെ ബെ